안녕하십니까 김성배입니다 이번 시간에 식물시장의 오뚜기 점을 방문을 해봤는데요 오프라인으로 판매하는 얼마 안 되는 매장 중에 하나입니다 사장님을 직접 뵙고 여러 가지 제가 궁금했던 점들 여쭤보는 시간 가져보려고 해요 사장님 여기는 영업을 하신 지한몇년 정도 된 건가요? 저희가 2013년에 시작해서 발리송을 지금까지 해서 한 10년 정도 판매를 한것 같아요 그러면 은 판매를 하시면서 좀 생각나는 손님이나 지금 현재 다니고 있어요 중학교 때 다니다가 그 군대에서 하사로 계세요. 하사로 있다고요? 예. 근데 그분이 가끔 나와서 발리송 사면서 예, 선물도 사다 주시고 아직도 인연은 이어가고 있습니다. 제가 또 이거 군대 얘기를 또 하면은 좀 그렇긴 하겠지만 저도 하사 출신 10년 넘게 여기서 발리송을 판매하고 계시는데 그 시작이 궁금해요. 그때 당시 10년 전에는 발리송이 그렇게 종류가 많지는 않았어요. 저도 도대체 이거 어디다 쓰는 물건인지 궁금했는데 이렇게 갖고 노는 거라고 보여주셔서 저도 한번 갖다 놔봤는데 그게 우연찮게 학생들 입소문을 타서 계속 판매가 되고 새로운 것이 나오고 또 판매가 되고 하게 됐죠. 맨 처음에 봤던 곳이 어디라고요? 제가 알기로는 남대 에서 제가 구경을 한 것으로 알고 있습니다. 그러면 여기서 판매하고 있는 발리송 중에서 네. 그래도 가장 제일 잘 나가는 제가, 인기 있는 발리송이 네. 제가 지금 10년 동안 팔면서 제일 많이 팔아본 게 뼈리송이라고 해서 뼈 모양을 닮은 발리송이 있어요. 이건가요? 예, 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 예. 그거는 거진 한 8, 9년 된것 같아요. 저, 제가 판매한 지가. 그리고 요즘에는 이제 좀 특이하게 생겼다고 해서 페르시안 모양도 많이들 나가고. 이 제품들. 예. 옛날에 비해서 가격이 지금 거진 많이 오른 정도는 아니에요. 7년 동안 만 원에 팔던 물건을 이번에 딱 천원 올렸어. 아, 오, 그러면 지금 발리송들의 가격대가 어떻게 되는 거예요? 이렇게서부터 시작하시면 만 원대가 있고요, 만천 원대가 있고요, 만 삼천 원, 만 사천 원, 이제 이런 종류들이 이만 오천 원대, 여기 삼만 원. 여기 있는 예. 애들이 제일 예, 예. 비싼 친구들. 요거는 진짜 십년 전에 제가 시작할 때 갖고 있던 애들 오천 원짜리. 아직도 오천 원. 그러면 사장님이 여기서 네. 가장 추천하는 발리송은 어떤 거예요? 저는 아직도 팔년 전부터 팔고 있지만 뼈리송을 제일 많이 추천을 하고 있어요. 왜냐하면 돌리다 보면 많이 떨어뜨리기 때문에 제일 망가짐이 없는 게 요거더라고요. 그래서 저 같은 경우에는 8년 전이나 지금이나 처음 오는 학생들한테는 얘를 먼저 사고 조금 덜 떨어뜨릴 정도 되면 그 다음에 이제 딴걸 돌려도 좋다고 그렇게 말씀드려요. 풍물시장 오뚜기 사장님께서 가장 추천하는 발리송은 뾰리송이었고요. 지금까지 김성배였습니다. 그 옆에서 영상을 찍고 있는데 발리송을 되게 수준급으로 돌리시길래 인터뷰를 해보도록 하겠습니다 평소에 얼마나 오시나요? 일주일에 딱한 번은 또 오는 것 같아요 주말마다 오기도 하고 공휴일이나 아니면 휴일 뭐 그런 데 있으면 은 항상 친구들이랑 오기도 합니다 풍물시장만의 장점이 있을까요? 발리송을 먼저 돌려본 다음에 마음에 드는 발리송이 있으면 은 그거를 구매할 수 있다는 게 가장 큰 장점 같습니다 이분처럼 발리송을 구매하러 굉장히 많은 분들이 오시더라고요 그래서 돌리고 있는 거를 찍어봤는데 와 아주 다들 수준급이셔가지고 놀랐습니다 저기 뒤에도 따봉을 날리고 있는데 혹시 뒤에 나와도 돼요? 한번 뒤에 돌아서 한번 보여줘